selamat malam semuanya uh, selamat datang di casual talk terima kasih udah join juga sama kita kan Alta itu buat casual talk ini sebenarnya untuk sharing dan mem- berbagi pengalaman tentang ngebangun sebuah studio ini casual talk kita yang keempat sebelum sebelumnya kita udah pernah ngobrol tentang uh, apa partnership ada tentang uh, networking dan sekarang kita fokus ke portfolio karena menurut saya portfolio yang bagus uh, presentasi yang bagus itu uh, membuat klien tuh lebih percaya sama kita jadi uh, dua tahun kemarin kita memutuskan untuk bekerja sama dengan fotografer profesional untuk uh, menjadi lidah penyambung apa sih yang kita pikirkan dan pengen kita sampaikan ke uh, klien atau cal- calon klien gitu dan salah satunya kita kerjasama sama Mas Lindu kemarin kita foto untuk project Swiss Bell di Bandung gitu dan kita benar-benar amazed banget karena apa yang kita harapkan apa yang kita bayangkan tuh benar-benar Di, disampaikan dengan baik gitu sama Mas Lindung gitu. Jadi nggak berlama-lama lagi, jadi kita serahkan saja pada ahlinya kita ini. <laughs> ahli ahli nujum. Ahli nujum. <laughs> masuk ke pembahasan ya jadi uh, ini kan kita mau bicara tentang uh, gimana buat teman-teman yang desainer nih buat nyiapin portfolio ya kan portfolio desainnya dia gitu supaya untuk uh, bisa jadi apa ya ujung tombak ya ujung tombak untuk cari project tuh hmm. karena juga uh, pada saat showing portfolio ke klien itu Jangan cuma 3D-nya doang yang dikasih lihat gitu kan. Karena saya sendiri juga pernah ngalamin pada saat saya jadi arsitek, kemudian uh, showing project, portfolio, tapi ternyata masih banyak yang 3D gitu. Jadi klien kayak rada ada kurang confidence gitu. Tapi saya juga pernah ngalamin juga di saat uh, berjalannya dengan waktu, saya sudah bisa ngumpulin beberapa project uh, yang sudah terbangun. Itu memang... kerasa sih bedanya di mana klien lebih confident sih kalau pada akhirnya mereka akan memilih kita sebagai uh, desainernya mereka ya baik itu interior desainer ataupun uh, arsiteknya jadi uh, problem-problemnya itu kadang-kadang untuk desainer-desainer yang masih baru mereka mau nyiapin portfolio tuh gimana sih gitu jadi yang akan kita bicarakan sekarang ini adalah gimana pada saat sudah ada uh, beberapa proyek yang sudah terbangun dan bagaimana mendokumentasikan proyek-proyeknya dengan baik gitu dengan baik dengan uh, representatif banget secara kaidah-kaidah foto arsitektural gitu sehingga foto yang ditampilkan ke klien itu uh, nyampe gitu artinya nyampe desain konsep yang dipikirkan oleh si desainer itu bisa tampil dengan proper. Nah, ini coba saya susun kira-kira apa sih yang harus di, disiapin nih buat teman-teman desainer, eh, baik itu interior designer maupun arsitek. Ya. Jadi yang pertama, itu yang kadang-kadang suka kita lupa adalah desain fee kalian itu eh, sebaiknya sudah include, sudah dipikirkan. Jangan desain fee kalian itu hanya disiapkan untuk desain doang gitu. Tapi uh, kalian juga harus berpikir pada saat proyek ini akan komplit, dia harus didokumentasikan dan duitnya pun juga harus sudah disiapin dari awal gitu. Eh uh, company-nya gede ya kalau company-nya besar kayak Adi Prana gitu mungkin nggak masalah karena mungkin dari sisi finance-nya udah cukup kuat gitu ya. Tapi kalau biro-biro kecil seperti teman-teman yang mana mungkin sebagian besar dari kita adalah biro-biro kecil. Nah, Uh, 
itu duitnya bisa di jangan ngambil desain fee-nya tapi itu sudah di add on di situ gitu sudah di, di sudah diperhitungkan di awal kemudian uh, yang kedua yang kedua itu uh, kalian bisa kolaborasi dengan vendor ya jadi misalnya uh, terutama interior designer nih interior designer biasanya kan ada produk-produk yang dibelanjain misalnya uh, wallpaper um, marmer kemudian mungkin furniture dan lain-lain nah itu tuh mm, mereka itu bisa loh kalian gandeng untuk diajak kolaborasi eh gue mau foto nih desain uh, desain yang udah jadi gitu loh kalian ikut anu yuk ikut uh, ikut bareng ikut uh, ikut chip in bareng deh ikut chip in bareng di di biaya pembiayaan untuk bayarin si fotografer itu itu perlu gitu jadi jangan kalian cuman beli produknya mereka and then that's it gitu tapi uh, mereka tuh pintu-pintu yang bisa kalian ajak untuk berkolaborasi untuk membiayai uh, pemotretan yang diperlukan gitu. Nomor tiga, uh, bring all your colleagues itu sebenarnya sama sih sama nomor dua itu misalnya dari desainer lain nih, misalnya dari special lighting designer, dari arsiteknya mungkin, dari kontraktornya juga bisa. Nah ini uh, orang-orang atau pihak-pihak yang bisa kalian ajak juga untuk gabung, untuk untuk saweran lah. Yuk saweran yuk uh, buat foto atau buat video. Uh, proyeknya kan udah kelar, itu bisa kalian ini. Sehingga biaya fotografi yang mungkin buat kalian terlalu tinggi kalau nyewa uh, professional photographer, ya itu bisa jadi lebih ringan gitu loh. Karena di, ditanggung dengan beberapa pihak gitu. Nah. Terus yang keempat, mungkin kalian kalau interior designer, kalian bisa uh, stok barang-barang barang-barang aksesoris kalian sendiri gitu. Saya kenal beberapa fotografer, eh, oh, sorry, beberapa desainer yang dia udah ngumpulin tuh, misalnya kayak artwork, kayak aksesoris, kayak guci-guci, kemudian buku-buku tua gitu, uh, lukisan-lukisan itu di, dikumpulin sama dia, karena uh, keperluannya, Misalnya untuk photoshoot, mereka bisa pakai ininya, bisa pakai barang-barang yang mereka sendiri gitu. Kadang-kadang malah kalau kliennya suka bisa dibeli sama kliennya. <laughs> Jadi double gitu ininya apa namanya uh, keuntungannya. Kemudian yang lima, nah ini lumayan penting juga. Jadi sekarang ini kan banyak nih banyak arsitektur fotografer udah pada bermunculan gitu ya. Dulu Dulu waktu saya mulai tahun 2007, uh, saya nggak ngerti gitu loh, belajarnya ke siapa gitu. Uh, ya saya tahu ada Mas Sony Sanjaya, kemudian ada Pak Pak siapa tuh Yasid yang yang orang gondrong rambutnya putih itu. Saya tahu mereka mereka tuh tahu mereka lebih senior daripada saya. Cuman saya nggak tahu gimana aksesnya, gimana nyari nomor kontaknya. Gitu. Du- zaman dulu internet udah ada, cuman uh, different manner lah sama kita sekarang gimana cara pakai internet. Jadi dulu praktis saya belajar sendiri browsing-browsing, nanya nanya sana sini seadanya trial and error. Kemudian ya itu apa namanya? kadang-kadang investasinya juga berlebihan untuk beli-beli alat-alatnya gitu. Jadi kalian ini sekarang di masa yang semua serba mudah gitu kalian bisa tinggal buka Instagram uh, browsing dan segitu ba- segitu banyak arsitektur fotografer yang ada di Jakarta atau di Indonesia ini udah banyak bisa diakses langsung bisa ditanyain itu kalian bisa ngelihat portfolio mereka kira-kira fotografer yang kayak apa sih yang kalian cari gitu baik baik dari sisi budgetnya, baik dari sisi uh, stylenya masing-masing dari mereka seperti apa itu, kemudian mungkin mau lebih jauh itu ketemu dengan fotografernya ngobrol, and then the chemistry works. Kadang-kadang ketemu orang, ketemu fotografer, eh ternyata chemistrynya kok nggak kok nggak connect ya, kok komunikasinya nggak nggak jalan ya itu juga buat kerjasamanya juga mungkin kurang enak ya sama lah pada saat seorang klien nyari seorang desainer atau arsitek itu pasti juga ngelihat siapa orangnya dulu kan enak nggak ini diajak kerjasama enak nggak ngobrolnya nyambung nggak gitu nyari seorang 
fotografer pun uh, seharusnya begitu gitu. Jadi kalian harus paham betul foto apa yang kalian inginkan dan kira-kira fotografer yang mana yang bisa uh, comply sama kebutuhan kalian. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir, uh, ini memang bisa ini ya bisa memaksimalkan hasilnya di mana kalian bekerja sama dengan uh, stylish stylish ini maksudnya interior stylish ya dan ini terutama dibuat interior designer kadang-kadang problemnya adalah hmm, kayak kayak gitu tuh kayak Mas Febri kayak kemarin yang kita motret di Bandung yang hmm. di uh, Swiss Bell ya Swiss Bell kan kita sempat uh, bicara itu uh, gimana ya untuk decoratingnya gitu apakah kita uh, perlu engage dengan interior stylish gitu Pada saat itu saya bilang kalau memang bisa ya silahkan gitu. Tapi memang dari sisi biaya pasti uh, akan nambah gitu. Beberapa fotografer dia sudah punya tim. Kadang-kadang ada punya tim yang bisa ikut bantu styling untuk interiornya akan lebih maksimal pada saat ada interior stylish itu di di engage gitu. Karena si interior stylish ini punya akses ya, punya akses ke vendor-vendor lain gitu, misalnya vendor tanaman, hmm. kemudian artworks, lukisan, aksesoris lainnya, itu mereka orang yang yang sangat handy banget gitu loh. Jadi biasanya desainer-desainer yang udahlah uh, males malas ah ngedekor gitu, biasanya tinggal panggil si interior stylish, terus dibawa ke location. Uh, si interest, interest stylistnya diskusi dengan desainernya, dia akan melihat oh, oke, okay, berarti uh, kita perlu ini, 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 perlu banyak aksesoris, aksesorisnya bentuknya apa, warnanya apa, itu nanti interior stylist yang akan nyiapin semua. Jadi pada saat hari H pemotretan, interior stylist akan hadir, dan dia akan set up semua. Jadi uh, hasil fotonya pun juga akan lebih bagus sih. Jadi uh, soal building portfolio, itu memang sangat penting di mana di mana foto-foto itu bisa bisa mempresentasikan dari ide-ide konsep si desainernya sendiri kira-kira gitu soal karakter ya itu sepertinya sih kalau menurut saya karakter itu nggak nggak bisa diciptakan sih nggak di, bisa dideklar atau di self proclaim gitu karena uh, karakter itu akan berubah berjalannya dengan uh, kemampuan si fotografernya atau jam terbang si fotografernya itu lama-lama akan terbentuk sendiri dan biasanya uh, karakter dari foto itu sendiri itu justru marah orang orang luar yang bisa menilai gitu. Uh, Saya sendiri nggak 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 pernah mendeklar diri saya bahwa eh, gini loh fotonya nilai Asia Lindung Sumar Hadi itu begini 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 enggak nggak 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 bisa begitu karena pada saat saya motret suatu project itu justru projectnya yang mendikte saya hmm. bukan 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 ego saya yang saya masukkan dalam menciptakan sebuah karya fotografi. Hmm. In, in the end of the day itu udah personal personal banget gitu entah dia sudah seneng dengan personal orangnya dan hasil karyanya dia gitu dalam melihat suatu objek nah di situ kadang-kadang akhirnya ya si uh, desainernya udahlah dong terserah lu deh lu mau bikin apa gitu kan nah, it, itu kadang-kadang juga bikin bikin deg-degan juga gitu loh Wah, <laughs> jadi uh, yang pertama sih yang nggak 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 boleh dilupakan adalah kita harus berkomunikasi dengan si desainer bahwa uh, konsepnya kayak apa sih gitu. Uh, Oke, okay, oke okay, coba coba kita lihat uh, desain plannya, layoutnya gimana, seperti apa. Oh, gini gini gini. Uh, terus uh, konsepnya, konsep desainnya apa sih yang pengen ditampilkan dan dan feature desainnya dari itu apa sih yang biasanya Uh, paling menarik dari ide desain ini gitu kan ya, biasanya sih si desainer akan bercerita gitu loh oh ini ini area ini desainnya ini ceritanya ini konsepnya itu nah itu 
berbagai hal itu tuh harus diserap oleh fotografer hmm. uh, itu jadi uh, saya selalu melihat diri saya orang yang lumayan beruntung ya karena di samping saya seorang fotografer arsitektur saya juga ber, berperan aktif sebagai arsitek juga gitu loh karena hmm. di situ saya bisa ngelihat advantage-nya gitu loh ke hmm. advantage-nya pada saat seorang arsitek dia motret objek arsitektur dia akan lebih apa ya lebih mudah lah mengabsorb ide desain dari si desainer gitu hmm. mungkin sama halnya kalau misalnya ada fotografer fashion dia mantan foto model misalnya hmm. nah itu uh, cara mengkomunikasikan dari si fotografer ke modelnya akan lebih luwes dan lebih luwes gitu hmm. uh, terus pertanyaan kedua apa itu dia Uh, gimana cara ngembangin si apa karakternya itu mas tadi oh it's pertanyaan sulit <laughs> <laughs> apa berjalan gitu aja gitu mas uh, kalau rumus yang saya pakai sih biasanya saya lebih dengerin apa maunya di si desainer sih oh. dan uh, lebih ke situ karena sekali lagi karakter si fotografer itu nggak penting gitu loh kecuali hmm. kalau saya Saya senang banget motret fine art fotografi di mana di mana foto itu saya yang bikin ya ini mau mau saya lu nggak suka ya udah terserah udah kayak udah kayak pelukis aja lah ya, ya, gitu ya, loh ya. gue bikin begini ini mau gue gitu loh tapi kan kalau di pekerjaan komersil kayak arsitektur fotografer kita harus dengerin kan dengerin klien maunya apa hmm. desainnya kayak apa konsepnya kayak apa jadi uh, justru malah uh, gimana karakter desainnya yang 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 tampil bukan karakter hmm. si fotografernya hmm. kalau misalnya Orang-orang di luar sana bisa bisa ngedetek, oh ini fotonya lindung, oh ini fotonya si ini, ini fotonya si ini, itu itu mungkin uh, efek samping aja sih sebetulnya, <laughs> samping aja bukan 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 sesuatu yang, wah oh, ini lindung banget, ya kayaknya enggak deh gitu, <laughs> cuman mungkin bisa ngerasain di mana di sama di mana fotografer ini bisa lebih peka sama lighting, oh fotografer ini bisa peka sama detail. Yeah. Oh, fotografer ini uh, paham betul gimana pada saat ini, oh bagusnya pakai lensa ini. Pada saat ini dia bagusnya pakai lensa ini. Sehingga pemilihan lensa itu pun juga penting pada saat dia mau motret gitu loh. Yeah. Nah, ya kan? Ya itu, itu balik lagi ke sensitivity dari si fotografernya uh, gitu. Mm. Tapi menarik banget sih Mas. Uh, tadi aku juga apa namanya nangkep bahwa sebenarnya Uh, profesi Mas Lindung sebagai arsitek pun juga mempengaruhi cara dalam memfoto ya Mas ya gitu yang ya, pasti lebih hmm. gampang untuk uh, absorb segala macam keinginan segala macam cuma uh, aku sih melihat Mas Lindung tuh saat misalnya menda- uh, apa namanya capture satu project gitu aku ngerasanya tuh kuitis gitu loh Mas kuitis uh, aku juga nggak tahu ya apakah maksudnya uh, itu tuh disengaja atau emang jadi uh, apa namanya seleranya Mas Lindung atau gimana apa secara komposisi secara pengambilan cahaya ada nilai artistiknya kan Mas Lindung juga suka foto-foto ini ya Mas ya apa namanya art gitu ya aku lihat ada yeah, yeah. Yeah. ada Instagramnya Mas Lindung juga yang fotoin kayak gitu kan gitu jadi yeah. uh, apa ya, artistik gitu iya yeah, betul jadi uh, kadang mindset mindset saya itu kalau lagi motret, aku nggak hanya memperlakukan objek-objek itu sebagai objek arsitektural atau interior gitu, tapi sebagai objek-objek yang fotograf, seni fotografis bisa diambil dari situ gitu loh. Mm-hmm. Jadi pada saya terjun ke lapangan itu saya nggak 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 hanya berpikir bahwa saya seorang desainer juga yang motret gitu, nggak mm-hmm. hanya sekedar itu, tapi Saya turun sebagai fotografer yang melihat objek ini adalah objek fotografis, bukan objek arsitektural. Sehingga elemen-elemen mereka itu bisa berbicara secara uh, grafis uh, fotografi. Itu, itu tuh yang 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 jadi selalu menarik gitu loh. Karena saya ada passionate banget di bidang ini, sehingga kalau fotonya menurut saya nggak bagus ya, saya akan coba reshoot gitu loh. Oke okay, oke. Okay. Hmm. Jadi kalau di dalam hitungan bisnis sudah pasti kacau balau. Iya. <laughs> fee segini, fee, fee segini cuma untuk satu, satu, satu sesi gitu misalnya ya. <laughs> kalau mau reshoot ya ada additional charge misalnya. Yeah, yeah, yeah. 
mungkin beberapa fotografer akan ngecas lagi tapi nyatanya enggak gitu loh kalau saya nggak serak saya nggak akan berhenti motret gitu loh hmm. saya saya ada satu project saya ada satu project sampai saya kembali itu bisa empat lima kali saya motret sampai saya sendiri ngerasa confidence bahwa hasil fotonya itu bagus nah, baru saya confidence ini loh fotonya gitu malah kadang-kadang kadang-kadang uh, saya minta reshoot saya sendiri minta reshoot uh, mau nggak di reshoot gitu kayaknya lebih bagus sekarang daripada yang dulu ini fotonya gitu karena kondisi mungkin ada ada yang ada yang mungkin pohonnya udah gede atau segala macam nah dari situ tuh uh, aku tuh willing gitu loh willing untuk melakukan itu karena ya seneng seneng motret bukan motret untuk kerja bukan karena kan saya juga masih kerja sebagai arsitek dan saya anggap itu kerja sebagai arsitek saya anggap sebagai profesi sebagai rutin profesi pekerjaan tapi kalau di fotografi saya nggak pernah berpikir bahwa ini sebagai main job ya jadi saya hanya karena saya seneng gitu loh saya seneng dan saya pengen dihargai dengan harga rupiah tertentu that, that's it gitu loh jadi kalau saya punya akses lebih saya mau motret beberapa kali saya malah seneng gitu sampai menghasilkan suatu foto yang menurut saya bagus gitu. Ya, kadang-kadang kliennya, lu ngapain lagi sih motret? Udahlah, ada ada yang nggak serak, udah deh, gue fotoin lagi ya boleh ya. Tolong 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 mintain izin. Mungkin gua, mungkin aku bisa share nih, share uh, contohnya. Wait, jadi uh, proyek ini itu pertama kali 2017. Saya foto di 2017. Uh, ini proyeknya Mas Mas Irianto, Irianto Purnomo Hadi. Okay. Ya. Jadi ada toko toko coklat lah di daerah Kebayoran Baru situ. Pada saat dapat proyek ini, saya tahu gitu loh. Aduh, ini garing banget ya. Fotonya tuh garing banget gitu loh. Pohonnya masih imut. Kanan kiri juga tanaman rambatnya belum penuh gitu loh. Kemudian apa outdoor AC di sisi kanan tuh juga kok rasanya ganggu banget gitu. Nah, cuman karena memang diperlukan foto pada saat itu, ya udah saya foto gitu. Cuman di belakang pikiran saya tuh, ini ini proyek kayaknya akan lebih bagus kalau difoto berapa sekian tahun lagi gitu. Karena sayang gitu, objeknya udah bagus sekali. Nah, kemudian secara nggak sengaja dua tahun kemudian nih, aku lewat di situ melihat tuh bener deh ini deh kayaknya saatnya saatnya untuk difoto lagi udah ya, telepon ya telepon Mas Irianto Mas ini kayaknya ini proyek harus difoto lagi deh Hah, ngapain udah deh tolong izinin deh tolong izinin ke ownernya mau nggak atau boleh nggak difotoin lagi ya udah udah ya udah serah kamu landung gitu ya udah diizinin saya foto deh masih dengan konsep yang sama pastinya dia uh, straight forward jadi uh, semua juga Uh, tanamannya udah mulai hijau, kemudian mau oh, saya ngambilnya juga lebih lebih pagi. Mm-hmm. Kalau dibandingin sebelumnya, ini kayaknya uh, mataharinya ini masih matahari pagi, cuman sudah agak sudah agak putih ya kualitas cahayanya. Nah, kualitas kualitas cahaya itu tuh uh, saya dapat di pengalaman saya di uh, landscape fotografi. Mm-hmm. Jadi saya, di landscape fotografi saya, saya lumayan lumayan ada ada ini ada ada, ada knowledge uh, kapan sih motret yang terbaik di kualitas cahaya seperti apa sih yang terbaik hmm. Hmm. dan di sini kita ngelihat dia agak yellowish ya yeah, yeah, yeah. dibandingin yang ini dia lebih whitish nah itu jadi uh, ini saat yang terbaik ini lebih lebih pagi lagi motretnya uh, cahaya paginya masih ada kuning kuning di dekat pohon tuh masih kuning hmm. outdoor AC juga lebih ketupan uh, Mas Anto sendiri juga nggak mau kabel kabelnya dihilangin dia maunya as is Kemudian ya lucunya ini orang yang sebelumnya naik sepeda sudah ganti naik Vespa. Di posisi ya, Mas ya. <laughs> nah, Oke, okay. nah itu dia uh, kalau kalian tahu sih kemampuan Photoshop saya sangat-sangat standar jadi basic basic no basic apa namanya operation banget lah. Hmm. Saya bukan orang yang suka berlama-lama di belakang komputer untuk hmm. ngedit saya nggak 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 suka dan saya nggak punya tim editor saya nggak hmm. punya tim retouching saya nggak punya jadi from A to Z semua foto itu uh, aku yang handle jadi kayak kayaknya nggak rela gitu loh uh, 
uh, saya yang motret tapi yang edit orang lain gitu atau misalnya saya dapat project uh, yang motretin uh, partner partner saya gitu hmm. enggak, enggak karena saya saya lebih ke apa ya ke artisan work sekali ya hmm. kalau bahasanya itu artisan work jadi semua semua harus saya handle from A to Z walaupun capek babak belur dan mungkin uh, secara bisnis juga duitnya enggak enggak apa ya itu nggak 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 setimpal gitu duitnya mm-hmm. tapi bukan bukan masalah duit tapi di mana saya seneng gitu loh create foto yang memang bagus mm-hmm. tuh yang 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 syukur-syukur pada akhirnya bisa nampilin karakternya lindung tuh kayak apa tuh karakternya di Asia atau seperti apa gitu kita mulai masuk ke pertanyaan kali ya mas ya udah ada Boleh. beberapa pertanyaan sih Ini ada dari Bayu Pangestu, uh, dia nanya proyek apa yang jadi turning pointnya nilai Asia untuk jadi besar, gitu ya. Maksudnya mungkin yang proyek, proyek apa ya, pion proyek yang akhirnya tuh ngebuat nilai Asia tuh lebih dikenal lah, mungkin gitu kali ya. Wow, it's a, itu perjalanan panjang ya dari 2007, 2007, uh, 2007 uh, aku iseng-iseng mau teratin proyeknya temen. Mm-hmm. Uh, oh ternyata enjoy juga ya enjoy juga nih motretin arsitektur gitu dan dan apa paham gitu loh angle-angle mana yang harus diambil walaupun pada saat itu equipment saya masih terbatas belum punya lensa wide masih pakai lensa biasa dan bukan lensa yang field and shift yang specifically bisa dipakai untuk arsitektur jadi gambarnya juga peyang-peyang semua <laughs> Tapi ya itulah, saya bisa ngerasain bahwa, oh ya kayaknya aku fit ya, di fit in gitu di, di dunia arsitektural fotografi. Kayaknya bisa nih, dicoba nih gitu kan. Pada saat itu saya kerja di DP, DP Architect di Singapura. Uh, di situ saya lebih, sebenarnya lebih banyak motret landscape pada saat saya di Singapura. Cuma hmm, ada satu associate, ada satu associate yang minta beberapa anak-anak Indonesia yang suka motret pada saat itu untuk motretin proyek-proyek DP dan itu pro bono <laughs> dasar DP <laughs> dia menggerakkan tujuh orang atau delapan orang gitu Jadi saya ingat ada ada tujuh orang atau delapan orang itu yang dikumpulin eh kalian kan suka motret kan pada pada zaman dulu kita lebih sering motret landscape tapi eh coba deh potretin proyek-proyek DP deh ya udah kita mau seneng-seneng aja walaupun nggak dibayar sih gitu tapi ya, ya kok nggak dibayar sih <laughs> ya, dari situ juga uh, makin makin terlatih makin terlatih gitu kan uh, oh cara ngelihat objek begini begini dan dari situ saya mulai invest uh, peralatan peralatan yang spesifiknya dibutuhkan untuk arsitektur fotografi mm-hmm. nah uh, turning pointnya itu pada saat saya di Hadi Prana Hadi Prana tahun 2011 2011 jadi 2007 sampai 2011 2011 Hadi Prana ada pameran interior di JHCC. Kayaknya sih pameran interior Hadi Prana yang pertama deh kalau nggak salah. Di situ saya iseng-iseng mau tretin juga. Iseng-iseng mau tretin. Uh, terus saya kasih lihat hasil fotonya ke direkturnya, ke principal direkturnya. Ternyata mereka happy dan berapa dong? Berapa duit dong? Gitu ditanya. Hah? bisa ngecas toh bisa mati gitu oh ada Wah, berarti oh ya udah padahal niatnya mau ngasih gitu loh ternyata oh dari situ nah akhirnya mulai dari situlah uh, di Prana mulai continuously until now hmm. di Prana uh, pakai jasa nilai Asia untuk uh, mendokumentasikan kayak proyeknya dan hmm. pada tahun 2018 uh, di Prana kan uh, publish buku tuh dan hmm. saya satu-satunya fotografer di buku itu karena mereka melihat bahwa hmm, kalau buku dibikin oleh satu fotografer pak maka karakternya akan naik nah, lagi-lagi karakter nih maka atau karakter atau stylenya itu akan sama gitu kan Dari, daripada yang satu buku tapi di handle beda-beda fotografer yeah, yeah, yeah. nah dari situ dari motretin proyek Hadi Prana kemudian saya dikenalkan dikenalkan sama orang media hmm. oh, pada saat itu living living etc living etc dia cari kontributor fotografer dari situlah pintu-pintu saya kebuka mulai dari media itu hmm. okay. dan uh, dari 
dari motret interior yang purely set up untuk fotografi atau yang memang real project yang difoto dari situ selama hampir tiga tahun berturut-turut deh motretin untuk kontributor majalah di situ saya banyak belajar juga. Oke kurang lebih jawab lah ya panjang panjang lebar. Ini uh, pertanyaan berikutnya nih mas dari Andreas Perbowo. Gimana tips agar fotografer bisa membantu menyadarkan desainer pentingnya fotografer sebagai penyambung lidah mereka? Khususnya untuk kota-kota yang baru mulai berkembang, publikasi karya arsitektur dan interiornya. Iya, jadi terlepas dari mahal atau murahnya fee fotografer, mm-hmm. mungkin beberapa fotografer yang bukan spesifik bukan spesifik fotografer arsitektur interior mungkin bisa-bisa aja gitu tapi uh, pasti ada satu sisi yang yang terlewatkan gitu gimana cara pilih seorang fotografer yang bisa menyampaikan ide desainnya dengan baik masih itu hmm. ya kan ini nyambung nggak sih gitu pada saat misalnya fotografernya fotografer general gitu disuruh motret kopi arsitektural ya mungkin kalau desainer yang jelasin konsepnya ke dia yang mungkin agak sulit gitu, agak yeah, agak yeah. Uh, apa ya gitu, gitu sih. Ya yeah, mungkin aku dari dari sisi desainernya ya mas ya gitu. Kenapa aku akhirnya ngambil apa namanya uh, fotografer profesional? Karena terkadang tuh uh, kita nggak punya ide gitu. Kita nggak kita kan nggak terlatih untuk apa namanya menangkap uh, uh, apa objek gitu dengan foto untuk mempresentasikan ide tertentu misalnya kayak gitu kan. Jadi yeah. kadang-kadang kita cuma tahu oh ya tadi kayak Mas Lindung bilang berdiri di pojok untuk dapetin semuanya. Tapi ada detail-detail yang terlewat dan kita nggak punya ide gimana cara untuk untuk apa ya mempresentasikannya dengan baik gitu. Nah, aku sering dapat akhirnya dapat kayak apa ya misalnya setiap ngelihat uh, kemarin gitu karya Mas Lindung, aku kadang-kadang suka mes gitu. Eh bisa dari view kayak gini ya ternyata bisa nampilin apa detail yang gua mau gitu nah itu karena mungkin uh, ya sama kayak kayak klien memberikan job kepada desainer juga dia ada hal-hal yang kurang sebenarnya di situ nggak ekspertisnya di situ gitu jadi ya, memang ya, memang ya. memang perlu ada orang yang jauh lebih ngerti dan lebih eksplor di bidang itu gitu untuk uh, apa mempresentasikan karya kita sih kalau aku sih kayak gitu sih dan ya. gearnya kita juga sangat terbatas kan masih gitu bisa kita sangat terbatas gitu kalau gini ya. jadi ya. ya gitu sih kapan tuh juga pernah sih dapat dapat klien uh, corporate kliennya hmm. bukan seorang desainer bukan hmm. pokoknya bukan dari bidang desain aja hmm. dia corporate a law firm hmm. law firm tiba-tiba telepon saya minta difotoin kantornya hmm. oke okay. saya datang Dia cerita kalau sebelumnya kantor saya udah difoto sama seorang fotografer. Oh gitu, terus kenapa difoto lagi? Ya kita nggak nggak kok nggak nggak serak ya mau foto-fotonya lo kenapa? Ya nggak tahu sih kok nggak serak aja. Emang dia siapa? Maksudnya apakah dia seorang arsitektur fotografer atau enggak? Oh enggak, dia dulu mau tretin kita pada saat kantor kita ada event mm-hmm. event panggung lah, ada ulang tahun. <laughs> kantor kita ulang tahun terus kita nyewa fotografer dia mau tretin eventnya itu and then oh bosnya suka sama foto-foto dia ya udah deh lu mau tretin deh kantor gua gitu kan begitu di foto mereka shock kayak gitu gitu begitu kan oh ya udah terus begitu saya masukin quotation pingsan juga sih mereka gitu ah segini ya banget terus terus aku kan jadi kok mahal sih dalam hati gitu masa sih iya mahal banget loh gitu Uh, Oke, okay. terus akhirnya dia cerita kalau uh, fotografer itu chargingnya way 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 di bawah aku gitu kan, ya ya jelas dong karena kan dia bukan bukan arsitektur fotografer, bukan spesialisnya gitu loh. Oh, emang beda ya, bukannya fotografer tuh semua sama ya? Aku <laughs> <laughs> pingsan. Uh, uh, enggak ya, jadi gini kalau memang ya sama lah kalau fotografer kayak saya disuruh motret model ya gemeter nggak bisa gitu nggak ngerti apa yang harus diambil gitu kan saya harus motret food ya saya juga bingung mungkin motretnya ini bisa motret tapi kan nggak ngerti sisi-sisi mana saya nggak fluent di situ ya kan kayak misalnya nih seorang desainer biasa desain biasa desain modern minimalis kayak mas Aang 
tiba-tiba Mas Aang disuruh Masih. desain klasik gitu kan pingsan Mas Aang ya kan? aduh kan ya sama kayak gitu kan yeah, yeah, yeah. oke okay, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mas mudah-mudahan tadi uh, terjawab pertanyaan dari Andres Perbowo uh, yeah. ini next questionnya ke Bram Namaskara kalau waktu yang baik untuk foto interior apakah sama dengan foto arsitektur early morning atau afternoon karena Uh, karena kan ada juga interior yang ketika lighting interiornya ya. dominan malah lebih hidup terima kasih. Eh uh, ya kalau bicara ideal ya kalau gimana cara gimana cara saya kerja motret kalau motret eks- eksterior saya early morning pagi 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 banget itu early morning itu dia saya udah standby untuk motret eksterior. Hmm. Uh, Tapi itu pun juga tergantung ya, tergantung arah matahari gimana. Tapi biasanya sih dimulai dari eksterior di pagi hari. Nah, setelah selesai, saya langsung masuk tuh ke interior. Saya muter interiornya. Terus uh, biasanya bisa bisa sampai jam 11, 11 siang lah tergantung kondisi desainnya seperti apa. Apakah, apakah memungkinkan di foto sampai siang misalnya. Kemudian saya mulai lagi biasanya sore. Sore itu bisa motret interior kalau misalnya matahari sore masuk ke dalam ruangan dan menjelang maghrib menjelang apa namanya sunset gitu saya motret eksterior lagi untuk motret eksterior bangunan di mana lighting lighting fasadnya mulai dinyalain nah, itu sih kalau kita bicara kondisi ideal nah untuk foto interior kadang-kadang ada yang difoto pagi banget pada saat matahari masuk masuk dari jendela misalnya ada bukaan opening opening itu itu bisa juga difoto itu bagus pagi-pagi kalau siang-siang itu bisa juga tapi dengan catatan kalau pada saat apa ya kontras ya kontrasnya terlalu jauh kadang-kadang itu bisa jadi problem juga jadi kita bicara situasional sih sebenarnya toh juga Karena kita pakai digital kamera, jadi kita juga masih bisa ngakalin lah kalau misalnya tiba-tiba suatu ruangan harus difoto dan kondisinya matahari di luar udah terlalu harsh atau udah terlalu keras. Tapi uh, saya juga banyak belajar bahwa sebenarnya di, di situasi apapun, di kondisi apapun, di cuaca apapun, motret arsitektur dalam ini hal-hal ini eksterior ya itu bisa bagus, bisa menarik. entah itu di saat di saat uh, lightingnya prima misalnya di, sun, di saat sunrise atau sunset atau waktu-waktu prime sama hal yang kayak kita motret landscape hmm. tapi di cuaca yang buruk sekalipun yang kayak misalnya di men, pada saat mendung atau hujan sekalipun itu bisa bagus gitu nggak hmm. nggak nggak masalah gitu semakin kesini itu kita semakin paham bahwa uh, setiap foto bisa tampil fine bisa bisa tampil polish atau bisa tampil dramatis gitu dramatis dalam arti misalnya cuacanya buruk kadang-kadang malah cuaca buruk bisa menghasilkan foto yang yang bagus juga loh oh, yang bagus Dino pernah Dino. foto hujan juga ya iya <laughs> waktu itu ya, ya, motret motret di ya. kenapa iya kalau nggak waktu itu aku pernah ingat itu kalau nggak salah mas Lindung pernah foto project ya hujan gitu tapi Jadi sesuatu advantage malah gitu. Iya, yeah. uh, waktu itu motret proyeknya RDMA uh, yeah. ada pabrik pabrik di daerah Bandung lah dekat daerah Bandung situ sebenarnya foto nggak harus tampil yang polish banget atau yang cantik sekali nggak kadang-kadang yang malah dramatis yang moody yang gloomy itu bisa bisa ngeluarin apa namanya aura yang beda kira-kira yeah. gitu. Mm-hmm. Oke, ini uh, ada pertanyaan lagi dari partnerku nih, Mas, dari Gilang. Sejauh ini bagaimana peran fotografi arsitektur atau interior dari klien-klien Mas Lindung yang masih berupa biro kecil terhadap terhadap menaikkan brand dan penjualan mereka? Uh, mereka happy sih. Kayak kayak sebelumnya sebelumnya uh, ada ada biro kecil bukan biro kecil malah dia sebenarnya punya side job di suatu perusahaan konsultan. Hmm. Kemudian dia punya completed project yang harus difoto. Hmm. Nah, cuma dia nggak punya budget, dia nggak punya budget untuk membayarin 
arsitektur fotografer yang profesional gitu. Saya ini kita ngobrol. Wah, Mas, kalau Mbak Erin V-nya Mas Indu nggak nggak keburu nih duitnya gitu. <laughs> ini juga proyek saya juga proyek bantuin teman. Oh gitu ya. Eh, coba dong lihat lihat desainnya kayak apa gitu kan. Begitu ngeliat desainnya, wah desainnya tuh keren banget gitu loh. Maksudnya wah ini desain lu nih bagus banget loh gitu. Ya udah yuk kita kerjain. Loh, Mas, tapi saya nggak ada duit loh. Udah nggak apa-apa, ayo kerjain gitu loh. Karena apa ya? Uh, itu dia di fotografi ini saya nggak nggak cari duit gitu loh tapi uh, saya berpikirnya uh, dari si desainernya apa relationnya juga baik kemudian dari desainnya pun juga bagus uh-huh. ya kena, kenapa enggak gitu loh uh-huh. jadi ada ya udah nggak apa-apa lo mas tentang bayarnya gimana uh, ya udah uh, kamu punya duit berapa sekarang uh-huh. Kamu ambil ambil fotonya secukupnya duitmu kamu aja ntar kalau kamu punya duit lagi kamu ambil lagi fotonya nggak masalah. Toh juga fotonya nggak 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 aku delete kok masih ada di server gitu kan. Udah. Ayo ayo dong uh, proyek-proyek lu ini bagus loh. Kenapa nggak difoto dengan proper? Jangan jangan difoto dengan asal-asal karena dengan itu kamu akan lebih banyak berkembang gitu loh. Karena sebenarnya. Uh, Sebenarnya bukan bukan saya mantuin dia, tapi justru dia mantuin saya gitu loh. Bener loh, karena dengan dengan begitu uh, kita bisa gede bareng gitu. Iya, iya. Betul, betul. Ya kan? Dia bisa gede bareng. Desainnya bagus, kenapa nggak didokumentasiin dengan bagus? Jadi uh, sangat sangat penting sih maksudnya gitu. Ya aku jadi jadi ingat juga mas kemarin ini nyambung banget sih sama sama apa namanya uh, obrolan ini pertanyaan ini juga gitu kemarin di Instagram Story ada juga yang ngirimin pertanyaan jadi kayaknya dia tuh udah jiper dulu nih gitu dengan ngomong fotografer in, uh, apa profesional gitu dengan fee-nya gitu kan jadi dia nanyanya uh, paling nggak tips apa sih gitu kalau misalnya sebagai studio kecil gitu yang pengen punya uh, portfolio bagus, misalnya dia mengedokumentasikan itu sendiri, tipsnya apa gitu mas? Paling paling basic lah gitu, supaya dia uh, bisa punya portfolio yang bagus gitu. Karena kan uh, untuk misalnya uh, apa studio kecil atau kalau nggak freelance designer mungkin V nggak besar sekali gitu dalam menangani sebuah proyek kan gitu. Jadi uh, kalau misalnya dia nabung-nabung-nabung kan mungkin proyeknya udah udah apa namanya mungkin jadi apa ya terlalu usang gitu untuk didokumentasikan atau gimana gitu kan. Nah dia tanya tipsnya apa nih gitu? Iya. Uh, basically sih kalau misalnya belum benar-benar mampu nih uh, dengan segala tips yang ada enam tadi yang yang kita sebutin ada enam kan sebenarnya. Sebenarnya kamu nggak 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 kalian nggak nggak perlu effort effort sendiri untuk bayarin seorang fotografer kalian bisa ngajak saweran pihak-pihak lain gitu loh yang terkait misalnya kontraktor lah atau uh, vendor wallpaper atau segala macam. Nah kalau misalnya itu nggak bisa dijalanin dan kalian ingin motret sendiri atau call friend yang bukan specifically fotografer arsitektur untuk motretin, nah itu tipsnya kamera apapun dengan lensa apapun bisa untuk motret arsitektur hmm. ya itu, itu itu yang yang pertama yang paling penting motret pakai kamera dan lensa apapun bisa terserah monggo kalian punya apa silakan dimanfaatin hmm. nah aduh ada yang ada yang nanya e, tapi nggak punya duit nih buat beli lensa tilt and shift gitu kan hmm. kamera eh, lensa tilt and shift tuh mahal banget mahal banget, betul. Mahal banget. investasinya mahal Jadi manfaatin aja apa yang ada. Uh, kemudian uh, kalau nggak punya lensa wide angle, ya pakai aja lensa apa yang ada. Nah, cuma cara ngakalinnya adalah pada saat motret desain-desain kalian, mungkin nggak perlu motret semua muanya gitu loh. Mm-hmm. Misalnya satu ruangan lebar di mau pengen di wide angle diambil semua semua sudut gitu nggak perlu. kalian bisa ngambil fotonya, kalian pilih bagian-bagian mana yang paling menarik dari desain itu. Hmm. Jadi, 
in terms of kita bikin wide angle, hmm. kita coba sempitin sesuai hmm. dengan lensa yang ada. Karena dengan uh, frame yang tight atau yang enggak terlalu lebar itu pun kita bisa uh, pilih dari desain yang ada yang paling menarik di sisi mana. Ah, oke, okay, oke, okay, okay. ya kan? Mm-hmm. Atau misalnya kalian akan explore detail-detail, apalagi kita bicara interior ya kan, detailnya banyak banget nih, mm-hmm. ya kan? Itu itu kalian bisa ambil sudut-sudut atau corner-corner yang menarik gitu loh. Jadi nggak perlu kalian berpikirnya itu <laughs> wide banget semua harus masuk dari kanan ke kiri harus masuk di satu lensa pada lensa kamu cuma segini gitu kan? Ya udah foto aja apa yang ada di sini dengan 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 sebisa-bisanya gitu loh. Karena kalau sekarang kalau misalnya kalian buka majalah desain anthology, oh, yeah. desain anthology is very good reference. Hmm. Uh, even banyak fotografer yang sekarang merefer ke situ, hmm. uh, itu mm, terlihat gitu loh bahwa uh, gimana cara meng- mereka ngambil angle itu bagus banget gitu. Not necessary very very wide gitu. Hmm. Jadi uh, lensa apapun sebenarnya uh, bisa, even mungkin dengan handphone pun bisa. Hmm. Uh, tapi sebelumnya kalian coba pahami bahwa kaidah-kaidah arsitektur fotografi itu ada misalnya nggak boleh distorsi hmm. atau istilah Mas Pegala yang kemarin bikin ngakak banget tuh uh, angle-angle-nya kok fotonya cut bray <laughs> karena, karena dia dia ketarik ketarik-tarik semua gitu <laughs> ini ada Bisa. pertanyaan juga nih Mas dari Pak Sony Sanjaya nih Uh, selama menjadi fotografer apa yang apa nightmare terburuk yang pernah terjadi seperti klien form hell dan lain-lain. Oh. Dan tadi nggak jadi nightmare mas. Apa yang lebih nightmare? Eh, <laughs> uh, nightmare ya. Diusir klien itu mungkin. Oh ya pernah itu. Ini <laughs> salah punya ya gitu ya. Itu ya, saya baru sekali seumur hidup tuh motret diusir. <laughs> Tapi yang lebih nightmare lagi adalah pada saat saya motret interior. Hmm. Ya, saya ingat itu motret interior, master bedroom, hmm. kayu-kayunya itu kayu jati yang a bit reddish, warnanya agak-agak kemerahan. Hmm. Hmm. Kemudian banyak motif, uh, apa itu, tenun, okay. ikat. Hmm. Itu pun juga banyak yang merah tua, marun gitu. Hmm. Uh, begitu di foto, menurut dia kok merah banget ya fotonya ya nah kan pingsan kan uh, <laughs> jadi itu saya repair fotonya beberapa kali itu nggak nemu nemu gitu loh hmm. apa monitor saya yang salah atau motretnya yang salah atau ngeditnya yang salah gitu loh jadi itu uh, motret interior tuh sangat sangat apa ya buat saya itu resiko gede gitu loh pada saat ambiensnya itu nggak 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 sesuai gitu oh. oke okay, mas Uh, mungkin closing statement kayak Mas ya tentang pembicaraan ini mungkin uh, untuk desainer yang mau pakai jasa fotografer profesional dan yang juga mau memulai bisnis fotografi interior arsitektur. Ya yeah. uh, intinya mu- mulai deh di- ditimbulkan awareness bahwa uh, worth it banget investasi untuk Uh, meng-hire uh, professional architecture photographer ya, bukan yang generic photographer, karena disitulah justru uh, ujung tombak ujung tombak kalian sebagai desainer itu untuk dapetin next-next project gitu loh mm-hmm. karena uh, orang-orang ini, photographer inilah yang 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 paham gimana mempresentasikan desain kalian dengan baik gitu. yeah. istilahnya kalian maju perang tapi nggak dibekali uh, amunisi yang cukup atau amunisi yang bagus gitu. Sedangkan sekarang um, medsos itu gencarnya minta ampun kan, gencarnya minta ampun. Jadi kalau kalian nggak mempresentasikan desain-desain kalian dengan baik, nah, intinya sih uh, kalian udah mulai mempersiapkan lah uh, untuk um, motret. proyek-proyek kalian dengan cara yang betul, dengan kaedah-kaedah arsitektural yang betul juga gitu. Entah itu kalian nyewa arsitektur fotografer profesional kah, atau motret sendiri kah, atau minta tolong temen yang bisa motret, monggo nggak apa-apa. Tapi hmm. uh, coba kalian banyak pelajari uh, gimana foto-foto yang ada di buku-buku arsitektural. Hmm. Sekarang gampang banget di Instagram ada, di Pinterest juga banyak. Itu kelihatan lah uh, gimana cara pengambilan gambar-gambarnya. 
Hmm. Kalau mau nanya-nanya DM ke saya juga boleh nanti saya ajarin kaidah-kaidahnya kayak apa. Wah, tapi ya itu dia. Nah, <laughs> kayak, ya, tapi kayak gitu udah udah mulai dit, mulai ditumbuhkan kesadaran lah bahwa uh, apa namanya foto foto arsitektural untuk portfolio yang bagus itu sangat penting karena itu jadi apa ya jadi ujung tombak kalian lah untuk cari proyek yang baru lagi gitu. Oke, makasih banyak Mas Lindung, makasih you. banyak Thank juga you, Mas yang sudah join. Mudah-mudahan uh, next time kita juga bisa ngasih apa obrolan-obrolan yang inspiratif kayak hari ini juga. Makasih yeah. banyak Mas Lindung. Okay. Sampai thank ketemu you. lagi. Sama-sama teman-teman yang lain. Oke, okay. thank you banget semuanya. Oh, oh, oh.